看清楚。小易，现在轮到你了。师傅，蒙着眼睛怎么可能抓得到呢？太难了吧！凡事皆由心生，心不静，则神不宁，神情慌乱便会失去信心。飘逸，看来现在你的心还是静不下来，继续努力。坤至柔而动也刚，至静而得方。厚德主而有常，行万物而化光。水善利万物而不争，处众人之所恶，故积于道。居善地，心善渊，与善人，言善信。坤之背，不知其几千里也。怒而飞。其意若垂天之云秦远兄，这是什么意思啊？啊，为了选出我们太极门的代表，我让弟子们挑战如风，如果可以赢了他，就可以代表太极门去参加武林大会。好啊，好啊。
真是虎父无犬子啊！清元兄，你可真是教子有方啊！好，过奖过奖。如风师兄，你太厉害了，我们根本不是你的对手，还是由你代表太极门参加武林大会吧。那我就不谦虚了。你想过去赢得比赛吗？我对比武没什么兴趣，只想把武功练好，所以你才可能赢。如风，他怕输了以后就不能参加武林大会了，无形中背了很重的包袱，而你则是轻装上阵。只要放空自己的心，你离成功就不远了。放空自己的心。对，包括你的仇恨。仔细想想，飘逸，这次我不屑去见头了。你要小心，准备好飘逸，你是如何做到的？弟子在瀑布下面，反复体会进入虚境状态下的感受。起初，弟子的心总会被瀑布的水声干扰，无论如何也做不了主，而且会被他们的声音牵着走。后来，我忽然悟到，如果心能静下来，其实外界是影响不了我的，所以我的心便慢慢静了下来。静下来之后呢，我又忽然感受到原来，说你的，你继续说，原来，手碰不到的东西，眼睛可以看到；眼睛看不到的东西，耳朵能听到；耳朵听不见的东西，心能感受到。所以，只有让内心平静，才能感受到一切。好，飘逸。你能有今天这么大的进步，我为你，还有你爹，感到非常的骄傲和自豪。但是你不要懈怠，还要继续努力。是因为有师傅的教导，才能有我今天的进步，还有如风和如雨他们的帮助。没有了，飘逸哥，是因为你自己很努力，不像某些人不努力，再怎么帮也没有用。哎，不是。哦，对了，飘逸。我昨晚跟你说，武林大会的代表，按照规矩，要打败所有的弟子。如风昨天打败了所有的弟子，现在就剩下你没有比试了。要不你跟他比一场？是啊，飘逸，我们比一比吧。师傅，我的心思真的不在比武上，我想还是让如风代表太极门吧。嗯，那也好，那我就不勉强你了。
，还是不够快。到底怎么样才能成功送上一啊？师傅，我们要在这里练功吗？飘逸，我带你到这里来，是想让你看看这个世界。飘逸，你告诉我，看到了什么？山峦、河流、村庄、云雾。那，你看到山后的那些云了吗？看到了，那你想到了什么？要下雨了。对，如果我们没有上山，便看不到那些云，也就不知道大雨将至。是什么让我们对未知的世界有了感知呢？高度。对，是高度，也可以说是一种境界。练武的人所学的招式是有限的。但是，当你达到了一定的境界，你的招式就变得无限了。真正的武术，比的不是速度、力量和招式，而是境界。师傅的意思是，境界高的一方会洞穿境界低的一方。对。如果不能洞穿对手，就算你有再猛烈的进攻，都是徒劳的。我讲这些道理。是想让你明白你跟对手的关系。殷啸天只是你暂时的对手，你不知道将来还会碰到什么样的对手。师傅的意思，徒儿渐渐明白了，可是我的心里面还是放不下。每当我闭上眼睛，就能看到家里的那场大火，好像那场大火从那一晚开始。一直烧到了现在，就是这样，一直不停在烧。飘逸，给自己一点时间。你所经历的磨难，就像你看到的这些天上的云，总会消散的。行气如九曲珠，无微不至；运动如百炼钢，河坚不摧。静如山岳，动如江河；蓄劲如开弓，发劲如放箭。曲中求知，蓄而后发。世间万物都要追求一个平衡，唯有心境平和，才能发挥出人体最大的潜能这么久没动静，你说那个人能把朱飘逸引过来吗？嘘，别出声。
，小毛孩儿，你最好不要管闲事儿，走开。一小天在哪？你死到临头了还这么多废话，你要是痛痛快快的把龙头杖给我交出来，老子就饶你一命。龙头杖是立国济民的，绝不可能交给你们这些人。那你就是活腻歪了。去死吧你手下拦住了朱飘逸，他们打了起来。贪狼，贪狼想贪功，这样岂不是破坏了我们的计划？走，看看去。这边，贪狼，想不到朱飘逸的功夫进步的如此神速，别太早下结论，没准朱飘逸还带了帮手。不可能。我看着朱飘逸，是一个人追上来的，没有帮手，是朱飘逸一个人干的。哎，早就跟你们说过呀，万事要小心，贪狼就是轻敌的下场。贪狼的武功大家心里都有数，不仅低劣，还一意孤行，四肢发达，头脑简单，要我看，死有余辜。他死了，你好像很开心的样子，不对吗？武功差不说，还不听队长的话。好了，别说了。满宁儿，你先回去，有事我通知你。队长，这就是你请的秘密武器啊？废话，反正他现在比贪狼要听话。有了他这个眼线，周飘逸的一举一动我们都知道。龙头杖。迟早会落在我们的手里。这个马宁啊，就真的值得我们信任？以后我不知道，现在他是为我所用的。此地不宜久留，赶紧把贪狼的尸体处理掉，尽快离开这。嗯，是。许都和朱飘逸，许师傅，谢谢上次的赐教，请朱师傅赐教。
，校长评务室，李步明和马宁儿。是人的良知，让人变得阴险。在我心里面是最棒的，师傅，我赢了。我看到了，飘逸，你是我们太极门的骄傲。师哥，师哥，师哥。
，去看看。这就不行了，这已经是我打倒的第四个了。看来，中国武术太让我失望了。哇哇哇！什么东西？全是花拳绣腿。我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。没想到你们上海国术馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来，和我打。如果你输了，让我来当馆长，我要把你像筷子一样折断。你干嘛？馆长，馆长，让我们上吧。<笑>不。他既然提到我，我就必须上。你们别拦着我，我来。这种芝麻绿豆大的事儿，我来解决就好了。这位兄弟，你是刘馆长。等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手了。你们中国人话真多，打倒你后再说是什么人？我就在跟他打的。在下朱飘逸。我管你是谁，我刚刚差点打败他了，现在你上来了。算了，你来吧。飘逸，小心啊。嗯你们看什么？我告诉你，这完全不公平，这是一场不公平的比赛，因为我已经累了。在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后会回来，把你打倒，就像打倒你的朋友们一样。哈哈，拜。你怎么又来了？我来找那天的家伙。你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧！废物！站住！站住！站住！站住！站住！站住！没事吧？朱师傅，这家伙。他又来捣乱，放心，我会处理，照顾他。是。<笑>你教了一群废物啊！走，你看他们那个傻样子。<笑>他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏斗。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。啊！怎怎么怎么？
么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！啊啊啊怎么样？现在服了吗？你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了，和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测，虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步。而且我也看出你的毅力和执着，但你的脾气太过着急，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK， 承蒙赐教。不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。真的吗？你愿意教我？但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫，然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫，只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武技。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？手徒的一半，难得你有这份诚心，以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师傅教诲。谢谢你，谢谢你。想到教你的武功，居然全学会了。那当然，您教的招式，我哪敢浪费。<笑>你还真的以为你学会了我的所有招数？保证一招不落。好，我让你看看。只要你肯听话，这些我都可以教你。放心。啊，该谈正事了。拳谱偷到了没有？师傅随身携带粮食拳谱，我偷不出来。看来就得把它除掉。我看没这个必要吧。只要拿到拳谱，他就没什么用了。看来你是不忍心对你师傅下手啊，这也难怪，这是人之常情嘛。师傅他对你构不成威胁，又跟你无冤无仇的，何必呢？干大事，那就得抛开这些常情和理。当然了。干不干的随你，你自己考虑考虑，啊！哎。呀。师傅，我学习太极拳有一段时间了，我想请你帮我看一下。好，请。
，很好，你的确进步了，而且我看你整个人都好像变了。这都是因为学了太极拳，所以我要向朱师傅和太极拳表示真诚的感谢。我也要谢谢你，你的萨瓦特踢拳也让我获益良多。菲利普，你看。真的不一样，呃，虽然柔和了，但是力量更大了。是，以柔克刚，刚柔并济，这就是太极拳。菲利普，你很有天分，也很聪明，我相信你可以将太极拳练得更好的。太极拳改变了我。刚认识你的时候。我那么傲慢无礼，现在我都感到惭愧。可是，我要回去了，回到法国。可是师傅，我一定会把太极拳带到法国。保重，菲利普。我的好朋友，谢谢。谢谢啊！嗯，啊，你，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊。说说，骨子还挺硬的。哎，把他的肋骨给我敲断，看他的腿还硬吗？是是。嗯，你等，哦哦哦，一根一根给我敲断，直到到手为止。是。啊
。朴毅，朴毅，哎，刘馆长，什么事啊？朴毅，现在形势非常严重，殷小天正在疯狂的残害革命党人，金一手、公孙怀和郑姑娘都遭到不测。你们最近这段时间一定要加倍小心，以防万一。还有情况对我们非常不利，国术馆外面好多据点都被围剿了。最近这段时间，你们一定要终止一切活动，有必一时再说吧。怎么会这样？殷小天是怎么知道他们身份的？是啊，我也觉得这件事情很蹊跷。嗯、如果真有叛徒的话，那要赶紧找出来，否则后患无穷啊。嗯，那么刘馆长觉得是谁呢？毕竟我们大家都是在一起的兄弟姐妹，怀疑谁都不太合适吧。我也知道，大家平日里都情同手足，怀疑谁都会伤了和气。但是现在是非常时期，甚至关系到国家的安危，所以今天我们在座的每一位都必须要自我审查。我认同刘馆长的说法，我们应该先把私人的感情放下，把那个叛徒找出来。你说的倒是好。如果在我们中间找到了叛徒，你能够公正的处理吗？你放心，飘逸面对叛徒一定不会心慈手软的。真的不是我，你冤枉我就算了，干嘛还要扯上不相干的人啊？武林跟通讯社都是我的恩人，请你不要乱说话。叶川，其实我我也不愿意相信你就是叛徒，但事情总要弄个水落石出吧。但事情到现在还，在事情还没有查清楚之前，请大家不要胡乱猜测，要有证据才行。这件事情，大家也不要先妄下结论。叛徒不可能一次就找出来。这次会议的一个重要目的就是要提醒各位，今后大家要相互监督，相互照应。人人都要动个心眼儿。现在，殷小天的魔掌已经慢慢伸向我们，而我们还没有来得及做好充分的准备，这才是咱们最需要小心的。迎春，迎春，刚才大家的话不是在针对你，不用在意别人的看法，真相总会大白的，我相信你。很明显，他们是在怀疑我，可是他们怀疑我就算了，我可以理解，为什么要怀疑和平通讯社的人？这样下去，龙头账还没有交给杨兴，我们自己就先不攻自破了。出了这么大的事，肯定会有一些猜测的。让他们去调查一下通讯社，还有武林的底细，也没有什么不好的。连你也怀疑？我绝对没有怀疑你。但是，你真的了解武林和通讯社的底细吗？上海这么复杂，你又没做防备，也许你被骗了都不知道呢。你别说了，既然你不相信，就算了。我回通讯社去，继续刺杀行动。就算我跟张林海同归于尽，也在所不惜。哎，迎春，我们好不容易才团聚，我不能再让你去送死了，我不会让你走的。在这个形势之下，你不能再回通讯社去了，你哪儿都别去，留在国术馆最安全。但是我不想留在这里被你们怀疑。如果你要走了，岂不是让他们觉得你心虚了吗？你难道想让别人说你畏罪潜逃啊？到时候。你就有口难辩了。当务之急是尽快把龙头账交给革命军，之后我们再一起想办法
，到那时张凌海就更容易解决了师兄啊，行。老刘啊，好久不见了。呵呵曹大帅莅临，有失远迎啊！哎，不必见外。最近国术馆怎么样啊？托大帅的鸿福，国术馆一切安好。众多武术门派，各路英雄豪杰都常来咱们这儿切磋武艺，发扬武术精神的。那就好啊！来，我给你介绍一下，这位啊是朝鲜华郎道高手崔正金，他十分仰慕我们中国的武学，特意从朝鲜来我们中国，又特地来到上海想切磋功夫。原来是这样，好，两位，里面请。啊，请，请。连绵不断，以柔克刚，行云流水的拳术风格。使习练者在意、气、神、形逐渐融为一体的至高境界。啊，哦，对了，老刘、嗯，听说国术馆来了一个练太极的，叫朱飘逸，他人在什么地方？哦，他人出去了。他回来以后啊，带他来见我。好的，没问题。刘馆长，在下对中国的武学很是敬仰，国术馆果然名不虚传呐、啊。崔师傅过奖了，我也知道你们的花郎道，那是朝鲜的一项传统武学，以擒拿和空中踢脚闻名。新罗时代，一个叫花郎的士兵，凭借这种武功一战成名，因此被新罗国王赐名为花郎道。刘馆长果然是武术大家，不但对本国武学了解深入。即便是对国外的武学也很有研究，令人佩服。崔师傅过奖了。不过，不知刘馆长可否满足一下在下的一个小要求？崔师傅有什么要求，但说无妨。那位教太极拳的师傅，看上去挺有趣的，不妨我跟他切磋切磋。有趣。刘馆长，不知这位是？啊，如风，我给你介绍啊，这位是朝鲜来的花郎道高手崔正金崔师傅。崔师傅，听你刚才的言语，貌似很有自信嘛？不敢当，只想讨教一二。请。力气还不小呢。没事吧？啊，刘馆长啊，你们武馆不是人才济济吗？我花这么多钱养个武馆，不是要你们丢人现眼的。大帅，请息怒。馆长和这位兄台
，只不过是礼让罢了，本身就是切磋武功。不过在下对中国功夫倒是很失望，没想到竟然如此的不堪一击。谁说中国功夫不堪一击？你是谁？在下朱飘逸，口气不小。你练的是什么功夫？太极拳。太极拳就是被我打倒的这位兄弟使用的功夫。他是我师兄。如果你有兴趣的话，明天可以再来，到时候我再陪你过几招。不知道崔师傅可否赏脸？他的招式很特别，他大部分的招式我都没见过，他出腿的风格，我感到很熟，是吧？哎，哎呦，刘长，你轻一点啊，可能是我们在打斗的时候注意力都在对战上面，没来得及观察。我发现他的招式都是大开大合，舒展大方，有点像我们北方的功夫。哦，我想起来了，他用的好像是少林长拳。哎呀，并不全像少林的功夫。我明白了，朝鲜被日本统治后，便禁止了一切学武之事。崔正金一定是来到中国之后，将中国武学和花郎道融合，改良了花郎道的技法。怪不得这个崔正金这么厉害。可以，你明天可要小心一点。他出招谨慎，出手没有任何破绽，而且他使用的拳法是以腿功为主。善于观察对方的薄弱环节，然后准确迅速的反击。飘逸啊，你明天一定要小心为上。你们放心，我会小心的。飘逸，别喝茶了，喝点汤吧。这么晚煮汤，辛苦你了。我不辛苦。你才辛苦呢，要保护龙头杖，又要研究太极拳，还要比武，我担心你太累了。我不累，我反而觉得浑身是劲儿，能够让我在有生之年，遇到更多的武学高手，学习更多的武学文化，我高兴还来不及呢。啊，一想到你明天就要和那个姓崔的比武。我真的有点担心你啊。那个崔正金的花郎道简单实用，不追求过多的技巧和招式，而是在对手出手的瞬间，找到最简单的攻击方式。他的拳法就像是为了格斗而生。不过，太极拳遇强则强，我有办法对付。嗯，我相信你一定会赢的。好喝吗？还不错，你试试看。嗯，嗯，啊，好咸啊！我觉得刚刚好啊。哎，别喝了，别喝了，哎、我重新给你做。你那么辛苦，我喝了，哎，别喝了，没事的，真的不能喝了，不，不能，不能，真的没事。听说昨天的陈师傅和你的太极拳都出自陈家沟太极门。今天希望你能好好证明你的实力，否则我会对所有练中国功夫的人都产生怀疑
，什么东西？是有什么耀武扬威的吗？稍安勿躁，成败与否就看飘逸的了。承让。今天飘逸为什么打得这么散乱？飘逸今天不主动出招，而是看着崔正金出招后，迅速的做出反击，以不变应万变，这样反而崔正金无从判断，也就无从下手了。原来如此。任凭你处置，比武切磋，点到为止。你走吧。飘逸啊，干得好！今天这一战，你让我大长面子。大事过奖了。哎，要不这样吧。你跟我回西北，给我那些士兵们传授太极拳，如何、啊？我只是一个普通的练武之人，在国术馆里切磋一下功夫还可以，但是如果要我到军营去，恐怕难当此大人。谢谢大帅太。嗯，我从来不强人所难，不过你记住，我的军营永远向你敞开大门。谢大帅，那就后会有期。嗯、大家过来一下，出印照片，赶紧出几篇关于朱飘逸打败朝鲜花郎道崔正金的新闻报道，快去吧。国术馆呢要招弟子，必须先要登记啊。我们在里面呢设立了一个临时的登记处，大家待会儿啊去里面报名登记。来，大家排好队啊！好，好，好，排队，排队，排队，排队。走吧，走吧，在里面，进门往左边啊，往左边。哎，非常感谢你对我手下留情，否则我已经死在你手里了。武学本来就是切磋包容的，心存善念。是我们习武之人的武德，武德就是我们中华武学的精髓。嗯，你的太极拳真的很厉害，你的功夫也很棒。不知道能不能问你一个问题？啊，请讲。从你的招式中，我看见中原武学的影子。嗯，不知道崔师傅是否？没错，朱师傅果然好眼力。虽然我背井离乡，但是。发扬民族传统的精神一直在心中。自从漂泊到中国之后，我一心想改进花郎道。后来有机会学习了少林拳、梅花拳等武功。朱师傅看到的花郎道是我经过改善的。只可惜，遇见你之后，我才发现花郎道的很多不足。要是能够学习太极拳，就好了。崔师傅。我可以教你，真的吗
你真的可以教我太极拳？那当然了，我希望能够把中国功夫太极拳发扬光大，传播出去。所以，无论是谁向我请教，我都会教的。好的，有你这句话，我一定会学好太极拳。每当我想到这样的日子，我自己都觉得恶心。其实我们是同类人，只是一个出卖身体，一个出卖灵魂罢了。你很坚强。从你的眼神里，我看到了。其实你不想过这样的生活。你觉得，以你现在的武功？打得过朱飘逸吗？应该不行。马宁儿，有个问题我一直很好奇，你苦练鹰爪功这么久，到底有没有进步啊？要不我试试你？既然鬼狐大哥。想要考验小弟的功夫，我就献丑了。请。太弱了。鬼狐大哥果然厉害，队长，我先走了。嗯、队长，我怀疑他是冲着龙头杖来的。废话，我能不知道吗？我是跟马宁儿相互利用，看看谁比谁更聪明罢了。队长。要不等他帮我们拿到龙头杖，我就把他杀了。杀了他，那不就便宜他了？我是想利用他把朱飘逸引出来，我们自己去拿龙头杖。妙啊！队长，这是螳螂捕蝉，黄雀在后。哼，鬼狐啊，我知道你恨马宁儿。但是你给我记住了，千万不能轻举妄动。还有，盯着他，如果发现什么问题，马上把他干掉。嗯，知道小天，看咱们谁能留到最后。